அச்சய லக்கண பத்ததி ஜோதிட முறையில் வந்து தசாபுத்திகள் ஒரு மனிதனுடைய எப்படி இயக்குது இது நீங்கள் விம்சோதிரி தசாவுக்கு எடுத்துக்கலாம் ஏஎல்பி தசாபுத்திக்கு எடுத்துக்கலாம் கணக்கு முறைகள் வெவ்வேறு தர தன்மைகள் அல்லது பலன்கள் அல்லது நம்மளுடைய ஒற்றுமைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் எல்லாமே ஒத்து போகும் சார் இப்போ எனக்கு வந்து அஸ்வின் நட்சத்திரம் போணுச்சு சார் ஒரு வருஷமாக எப்படி போணுச்சு அப்படின்னா முதல் நாற்பத்தஞ்சி நாள் எப்படி இருக்கும் என்ன பண்ணுறாருன்னே தெரியாது அதுக்குதான் முன்னாடி நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு வீடியோ பேசியிருக்கோம் இந்த வீடியோ பாருங்களேன் நீங்கள் இந்த ஜோதிடம் வந்து ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கை எவ்வளோ நுண்ணியமாக வந்து நம்மளை இயக்குது ஆட்டி படைக்குது அது அது உணரும் போது தான் அது புரியும் எல்லாம் நான் செய்கிறேன் எல்லாத்துக்கும் நான் தான் காரணம் நல்லதுக்கு நான் தான் காரணம் கெட்டதுக்கு நான் தான் காரணம் அதில் ஒரே விஷயம் என்ன அப்படின்னா நல்லது நடந்தால் மட்டும் நான் தான் காரணம் கெட்டது நடந்தால் கிரகமோ நட்சத்திரமோ இல்லை தெய்வங்களோ காரணம் கரெக்டாக ஆனால் மனிதனுடைய இயல்பு அப்படி தான் நினைக்கும் ஆனால் இப்போயும் நான் சொல்கிறேன் செய்கின்ற செயல் அனைத்திற்கும் நான் தான் காரணம் ஆனாலும் இந்த கிரகத்தோடைய தன்மைகள் கிரகத்தோடைய இந்த முழுமையான இயக்கங்கள் நம்மளுடைய மனிதனுடைய முழு கட்டுப்பாட்டில் இயங்க வைக்குது இப்படி ஒரு நபர் கேட்டார் எல்லாமே கிரகங்கள் தான் நட்சத்திரங்கள் தான் த பாவகங்கள் தான் இயக்குது தெய்வங்கள் தான் இயக்குது அப்போ எதுக்கு நம்ம வந்து ஜாதகம் பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டார் நான் சொன்ன ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் பாவ புண்ணியத்தை நம்புகிறீங்களான்னு கேட்டேன் நம்புகிறேன் அப்படின்னாரு தான தர்மங்களை நம்புகிறீங்களான்னு கேட்டேன் நம்புகிறேன்னாரு தான தர்மங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் தான தர்மங்கள் இருக்கிற நிகழ்வுகள் அனைத்துமே ஒரு மனிதனுடைய இந்த செயல்கள் மாறிக்கிட்டே தான் இருக்கும் பாவ புண்ணியங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் இந்த பிறப்பெடுக்கிறதுக்கே ஒரு நிகழ்வு கழிக்கிறதுக்கு தான் ஒரு நாலு பேருக்கு உபதேசம் பண்ணியிருப்பார் நாலு பேருக்கு தண்ணி வாங்கி கொடுத்துருப்பார் நாலு பேருக்கு உணவு வாங்கி கொடுத்துருப்பார் யாருக்காச்சும் ஒரு செயலை நல்ல செயலை வழிகாட்டியிருப்பார் அப்போ இதெல்லாம் புண்ணிய கணக்கில் போகும் அப்போ இந்தந்த காலகட்டத்தில் இவர் புண்ணிய செயல்களை செய்யணும் அப்போ அவருடைய வாழ்க்கைக்கு ஒரு பெரிய ஒரு விளை வெளிச்சம் வந்து வரும் சரி நம்ம தசாபுத்திக்கு போவோம் இப்போ உதாரணமாக வந்து இன்றைக்கி சுக்கர தசை உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கோ உங்களுக்கு வந்து பரணி நட்சத்திரம் வந்து ஏஎல்பியாக போகுது அப்படின்னு வச்சுங்களேன் இல்லை உங்களுக்கு வந்து பரணி நட்சத்திரம் இருந்தாலும் முத்சுத்திரி தசை நடக்குது சுக்கர தசை சுக்கர தசை நடக்குது என்ன பண்ணுவாங்க ஓஹோன்னு இருக்கும் அப்படிம்பாங்க எப்படி அப்படியே பணமாக கொட்டும்பாங்க எத்தனை பேர் சுக்கர தசை பணமாக கொட்டுனுச்சு பாரு கே தசை கொடுக்கவே கொடுக்காது சொல்லுவாங்க கே தசை அவ்வளோ பேருக்கு யோகத்தை கொடுத்துரும் நல்ல இடத்துல இருந்தால் கேது கொடுத்துரும் அதுவே சுக்கரன் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரிய பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் சுக்கர தசை சுக்கர பூர்த்தி பிரம்ம யோகத்தை கொடுத்துரும் எப்படி சுக்கர தசை சுக்கர பூர்த்தி யோகத்தை கொடுக்கும் அதாவது உதாரணம் படிக்கிற வயசு சின்ன குழந்தையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க சுக்கர தசை நடக்குது வச்சுங்களேன் அந்த குழந்தைக்கு நல்ல உணவு கிடைக்கும் நல்ல தாய்ப்பால் கிடைக்கும் அந்த சுக்கர் நல்ல நிலையில் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் உதாரணமாக வந்து கண்ணிலேயோ விருச்சிகத்திலேயோ இருந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன் ஏன் உதாரணமாக வந்து ரிஷபத்தில் சுக்கர் இருந்தால் கூட என்ன பண்ணும் இந்த காலகட்டத்தில் சரியான உணவு கிடைக்காமல் ரொம்ப பாதிக்கப்படும் உடலில் பாதி பாதிக்கப்படும் அப்போ சுக்கர தசை அப்படின்னா ஒரு கிரகம் நட்சத்திரம் ராசி தசா புத்திகளெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நான் சொல்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரியுதா பாருங்க ஒரு கு ஒருத்தர் சுக்கர தசையோ சுக்கர புத்தியோ சுக்கர அந்தரமோ சுக்கர சூட்சமோ இல்லை சுக்கர நட்சத்திரமோ பயணிக்கக்கூடிய காலகட்டத்தில் அந்த ஜாதகர் வீடு வண்டி வாகனம் சொத்து சுகம் சந்தோஷமான வாழ்க்கை சுகமான வாழ்க்கை அடிப்படை இப்போ கடன்கிற விஷயம் இருக்கும் எல்லாருக்குமே ஆனாலும் அதை தாண்டி அந்த ஜாதகர் சந்தோஷமாக வாழ்ந்து வாழ்ந்தார் என்றால் அவர் உண்மையிலே அவருக்கு தான் சுக்கர தசை நடக்குது அவருக்கு தான் பரணி நட்சத்திரமோ இல்லை பூர நட்சத்திரமோ பூராட நட்சத்திரமோ இயங்கும் சார் எனக்கு சுக்கர தசம் சார் எனக்கு நான் அந்த சொத்தை வித்தா சார் சொத்து அப்போ சுக்கர தசையில் அங்கே சுக்கர நல்ல நிலையில் இல்லை அப்படின்னு அர்த்தம் உங்களுக்கு சுக்கர தசை நடந்து அந்த கிரக அமைப்புகள்லாம் உண்மையிலே நல்லா இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யோகத்தை தான் கொடுக்கும் சுக்கர தசை சுக்கர பூர்த்தி என்ன சார் பண்ணும் சார் படிக்கக்கூடிய வயசில் என்ன பண்ணும் திடீர்னு படிப்பு மாற்றும் இடம் விட்டு இடம் மாற்றும் இது நாள் வரைக்கும் படிக்கவே இல்லையே அப்படிம்பாங்க இந்த சுக்கர தசை வந்தோடனே என்ன பண்ணும் டக்குன்னு படிப்பு இடத்த விட்டு இடம் மாற்றி உடனே படிக்க வச்சிடும் அது ஒரு விஷயம் அடுத்தது இந்த நண்பர்கள் மூலமாக எப்படி நண்பர்கள் மூலமாக எதிர்பார்த்த யோகத்தை கொடுக்குமா கொடுக்காது எப்படியே டக்குன்னு என்ன பண்ணும் நண்பர்கள் மூலமாகவே அந்த இடத்த விட்டு இடம் மாற்றுறது நண்பர்கள் மூலமாக படிப்பு தடையாகிறது சுகர தசை எவ்வளோ நல்லது படிப்பு தடையாகிறது அவ்வளோ நல்லது அப்படி தானே 
அதற்கு ரொம்ப ரொம்ப சுக்கரதாசு அப்படின்னாலே சுகபோகத்திற்கு அடிமையாகுதல் அப்போ சந்தோஷமாக இருந்த படிப்பில் கவனமாக இருக்காது நல்ல மூணு வேலை சாப்பிடுவார் ஆறு வேலை சாப்பிடுவார் படிக்க முடியுமா தூங்கிடுவார் படிக்க முடியாதுங்க சார் இல்லை சார் இப்போ சுக்கரதசர் சூரிய புத்தி எப்படி இருக்கும் இந்த காலகட்டங்கள் வீடு சம்மந்தப்பட்டது வண்டி சம்மந்தப்பட்ட வாகனம் சம்மந்தப்பட்ட சொத்து சம்மந்தப்பட்ட வாங்குவார் வாங்குவார் எதிர்பாராத அரசியல் மாற்றங்கள் உங்களுக்கு இந்த சுக்கரதசை வந்தோடனே ஒரு பெரிய மாற்றங்க எதிர்பாராத ஒரு மாற்றங்கள் அந்த சூரிய புத்தி வரும்போது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை கொடுத்துரும் சார் இது சூரிய புத்தி மட்டும்தான் கொடுக்குமா அப்படின்னா இது பிரச்சனையை கொடுத்து அடுத்த நிகழ்வு ஒரு வாழ்க்கையில் பெரிய யோகத்தை கொடுப்பார் அதே இந்த சுக்கரன் சூரியன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உதாரணமாக வந்து கண்ணிலையும் விருச்சகத்திலையோ இல்லை மகரத்திலையோ இல்லை மீனத்திலையோ இருக்கக்கூடாது இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனையாகவும் ஆகும் இப்போ இந்த நேரத்தில் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா நம்ம ஒரு இடம் வாங்கணும் இந்த இடத்த விற்கலாமல் வைக்கக்கூடாதுன்னு வச்சுக்கிட்டு இருந்தால் அந்த இடத்துல ஒரு பிரச்சனை பிரச்சனை ஆகிடும் கல்யாணம் என்ன பண்ணுவார் கல்யாணம் பேசி முடிவாங்க நின்று போய்டும் அது என்ன பா கல்யாணம் நின்று போச்சே கல்யாணம் நின்று போச்சே சுக்கரதசையில் சூரிய புத்தியில் கல்யாணம் நின்று போச்சு நின்று போச்சு அப்படின்னு நினப்பாங்க தயவு செய்து இந்த சுக்கரதச சூரிய புத்தி கல்யாணம் நின்றுச்சுன்னா அதை விட பெரிய ஒரு பெரிய ஒரு யோகமான ஒரு திருமண வாழ்க்கை அமைய போகுது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இல்லை சார் இப்போ சுக்கரத சூரிய புத்தியில் நான் தொழில் தொடங்க போகிறேன் கண்டிப்பாக தொழில் தொடங்கலாம் ஆனால் எதிர்பார்த்த லாபத்தை கொடுக்கும் கொடுக்காது எப்படி நீங்கள் எத்தனை பேர் நான் பேசுகிறனால நீங்கள் எத்தனை உங்கள் ஜாதத்தை எடுத்து போட்டு பாருங்கள் சுக்கரதசையில் சூரிய புத்தியில் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு போய் போட்டு பாருங்கள் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்குமா இருக்காதுங்க அங்கே என்னென்னா ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு அழுத்தத்தெல்லாம் இருக்கும் போட்ட முதல் அப்படியே லாக்காக நிற்கும் இல்லை சார் நான் வந்து தொழில் இது நான் வேலை பார்க்குறேன் சார் வேலை பார்க்கக்கூடிய இடத்த பிரச்சனை வருமானம் வருங்க நீ எத்தனை பேர் வேணால் போட்டு பாருங்க நீங்கள் ஐநூறு பேர் இல்லை ஐயாயிரம் பேருக்கு எடுத்து போட்டு பாருங்க நீங்கள் வேலை பார்த்தாலும் தொழில் செஞ்சாலும் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்குமா இருக்காதுங்க இல்லை சார் நான் வந்து பார்ட்னர்ஷிப்பில் பார்க்குறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப்பில் தொழில் செஞ்சீங்களா இந்த நேரத்தில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் விரையம் ஏற்படும் கடனை ஏற்படும் பிரச்சனை ஏற்படும் கோர்ட்டு கேஸ் ரொம்ப வழக்கம் உங்கள் ரெண்டு பேருக்குள்ளே அடிதடி வரும் அப்போ சுக்குதாச சூரிய புத்தினு நம்ம நல்லா இருக்குன்னு ஒரு பக்கம் பார்த்தாலும் மறுபக்கங்கள் அதனுடைய வலி வேதனை மிக கொடூரமாக இருக்கும் இல்லை சார் எனக்கு லாபம் வருமா லாபம் வரும் சார் நீங்கள் தொழிலே ஓடாது அப்படின்னு நம்ம ஒரு பக்கம் சொல்கிறோம் அப்புறம் லாபம் வரும் அப்படின்னா இந்த தொழிலில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு முதலீடாக இருக்கக்கூடிய பொருள் அப்படியே ஸ்டாக்காக நின்று போய் மறுபடியும் உதாரணத்துக்கு வந்து இரும்பு சம்மந்தப்பட்டது வாங்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோ தொழில் பண்ணுறாங்க பார்ட்னர்ஷிப்பில் குறைத்த வேறுபாட்டு அப்படியே ஒரு மூணு மாதம் அப்படியே விட்டுறாங்க நாலு மாதம் உதாரணத்துக்கு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு எடுக்கக்கூடிய ஒரு டென்னு இரும்பு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எழுபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு போடும் உண்மையிலே அது வந்து பிரச்சனை தான் அது காலங்கடந்து முதல் இலக்காக இருக்கும் ஆனால் லாபம் கொடுக்கும் எப்போ ஒரு மூணு மாதம் கழித்து அந்த லாபத்தை கொடுக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கணக்கிட்டு போடணும் லாபம் இருக்கும் ஆனால் வந்து அது ஒரு பிரச்சனை எல்லாம் போய் நிற்கும் இல்லை சார் கணவன் மனைவிக்குள்ளே இப்போ ஒரு தாரணமாக இந்த நேரத்தில் திருமண உறவுகள் அடைச்சுன்னா காதல் திருமணம் தான் நடக்கும் வேறு எதுவுமே நடக்காது காதல் திருமணம் தவிர வேறு எதுவும் நடக்கும் நடக்காது நீங்கள் எத்தனை பேர் வேணால் பாருங்கள் இல்லை சார் மாமன் பையன் அத்தை பையன் தெரிஞ்ச பையன் வேண்டிய பையன் தூரத்து சொந்தம் சார் கண்டிப்பாக நடக்கும் அதாவது ஜாதகம் பார்க்காமல் திருமணம் நடத்துகிறா நடத்திக்கலாம் இல்லை சார் ஜாதகம் பார்த்தா மனப்பொருத்தமாக பார்த்துங்க சில பேர் போ பேர் பொருத்தம் வைப்பாங்க பூ கட்டி வச்சு வைப்பாங்க சரி பூ கட்டி வச்சு பார்க்குறதுன்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஒரு ஒரு பெண்ணோட பேரையும் ஆணோட பேரையும் எழுதி என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு சீட்டில் வந்து சீட்டை போட்டு பார்ப்பாங்க எழுதி சாமிகிட்ட வச்சுட்டு ஆணோட பேரையும் பெண்ணோட பேரையும் சீட்டை போட்டு பா ஒரு சீட்டை எழுதி சாமிகிட்ட வச்சுட்டு பூ பழம் வெத்தில பக்க வச்சுட்டு அதில் வந்து ஒரு இதில் வந்து தாளில் வந்து பூவையும் ஒரு தாளில் குங்குமத்தையும் மடிப்பாங்க நம்ம வேண்டிக்கிறத பொறுத்து இருக்குது நான் குங்குமம் கொடுத்தா கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிறேன் இல்லை பூ கொடுத்தா கல்யாணத்தை பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு வேண்டிக்கிட்டு நம்ம குங்குமத்தை எடுத்து குங்குமம் வேண்டியிருக்கோம் அப்படின்னா எடுக்கும்போது குங்குமம் வந்துச்சுன்னா இதான் பொண்ணு இதான் பையன் முடிவு பண்ணிக்கிறது இல்லை இல்லை நான் பூ வந்தால் இந்த பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு நம்ம வேண்டியிருந்தோம்னா பூ வந்துச்சுன்னா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது இது நம்ம அந்த காலத்தில் நடக்கக்கூடிய நடைமுறைகள் சரி இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் ஒரு வாழ்க்கையில் வந்து இந்த சு சுக்கரதசையில் சூரிய புத்தி தூக்கம் இருக்குமான்னு கேட்டால் தூக்கமே இருக்காது பழ பழப்பம் தான் இருக்கும்
ஒரு சொத்து வாங்கினா எப்படி வாங்க முடியும்னு வச்சுக்கணும் உதாரணத்துக்கு சொத்து வாங்க முடியுமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் வாங்கலாம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு சொத்து வந்தால் அது பூர்வீக சம்மந்தப்பட்டது இல்லை எதிர்பாராத ஒரு சொத்து அமையிறது வாய்ப்பு இருக்குது இது யார் மூலமாக அமையும் அப்படின்னா நண்பர் மூலமாக அமையும் எப்படி அதுதான் பெரிய ப்ளஸ் இதில் யார் உங்கள் ஃப்ரெண்டோட இடம் ஃப்ரெண்டோட சொத்து ஃப்ரெண்டோட வீடு உங்களுக்கு எதிர்பாராத ஒரு நண்பரோட இடத்தை அமைச்சு கொடுத்துருவோம் இந்த இடம் சரி இது வந்து பூர்வீக சம்மந்தப்பட்ட இந்த இடம் ரொம்ப நாளாக வாங்கணும்னு எனக்கு இருந்தால் இந்த இடம் வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த 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 சூரிய புத்தி அப்படிங்கிற ஒரு புத்திக்கு தான் நான் பலன் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் ஏடி உங்க சுக்கரதசியில் சூரிய புத்தி இல்லை சார் சுக்கர சுக்கர புத்தி ஏன் நம்ம சொல்லலை அப்படின்னு நிறைய சொல்லலாம் நிறைய பேசலாம் வேணாம் மறுபடி மறுபடியும் அதே தான் பேச போகிறோம் அடுத்தடுத்து வந்து வரிசையாக வந்து இந்த மாதிரி தசா புத்திகளோட கணக்குகள் இது வந்து விம்சோத்திரி தசாவுக்கும் நீங்கள் எடுத்துங்க நம்ம எச்சே இலக்கண பத்தி ஏஎல்பிக்கு ஒரு தசா இருக்குது நீங்கள் எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க பார்த்துருப்பீங்க ஏஎல்பி தசா புத்தியும் நீங்கள் எடுத்துங்க ஏன்னா ஏஎல்பி படித்தவங்களுக்கு ஏன் தசா புத்தி இப்படி நான் சொல்கிறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் அதை படிச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து பலன் இப்படி எடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நம்ம அதை வீடியோ பதிவு பண்ணியிருக்கோம் சார் இல்லை சார் கடன் சார்ந்த விஷயங்கள் எப்படி இருக்கும் சார் கடன் சார்ந்த விஷயங்கள் இந்த காலகட்டத்தில் இருக்கும் கடன் இருந்தே தீரும் கடன் அதை வீட்டுக்காக சொந்தத்துக்காக இடத்துக்காக கடன் வாங்கியே தீரணுங்க நீங்கள் இப்போயும் சொல்லுங்கள் இந்த சுக்கரதச சூரிய புத்தியில் வீட்டுக்காக இடத்துக்காக அம்மாவுக்காக தாய்க்காக கண்டிப்பாக இடம் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு நாலு நாளும் ஹாஸ்பிட்டல் சம்மந்தப்பட்டது இல்லை ஹாஸ்பிட்டல் சம்மந்தப்பட்டதுக்காக சொத்துக்காக வீட்டுக்காக கடன் வாங்கியே தீரணும் அவரை போன் பண்ணி கடன் தரேன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி அந்த பேங்க்லேயே போன் பண்ணி கடன் இருக்குது இது கடன் வாங்கிங்க உங்களுக்கு நான் கடன் தரேன் நீங்கள் இடம் வேணும் வாங்கிங்க அப்படிம்பாங்க நீங்கள் வேணும்னாலும் வேண்டாம்னாலும் இந்த சூரிய தசை சாரி சுக்கர தசையில் சூரிய புத்தியில் கடன் வாங்கியே தீரணும் அடுத்தது வந்து சார் முயற்சி பண்ணலாமா அரசியலில் எப்படி சார் யோகம் உண்மையிலே அரசியலுக்கு மட்டும்தாங்க இந்த சூரிய புத்தி நினைவு சார் சூரிய புத்திங்கிறதால நீங்கள் சொல்கிறீங்களா அப்படி கிடையாது இது மாதிரி பெரிய மாரகத்தை பண்ணும் பெரிய அளவு பிரச்சனை பண்ணும் ஏ பெரிய அளவில் ஒரு அழுத்தத்தை கொடுக்கும் எல்லாம் இருந்தாலும் ஒரு அரசியல்வாதி சுக்கரதச சூரிய புத்தி ஒருத்தர் வந்துச்சுன்னா சின்ன ஊராட்சி மன்ற துணைத் தலைவராக ஊராட்சி மன்றத்தில் ஒரு வார்டு உறுப்பினராகலாம் ஆவார் இல்லை அரசாங்க சம்மந்தோட பணம் வரும் இல்லை அரசியல்வாதியோட தொடர்பு ஏற்படுத்தப்படும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம கணக்கு எடுக்கணும் சரி இந்த சூரிய புத்தி முடிஞ்சோடனே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா சந்திர புத்தி இப்போ நம்ம இதில் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு நாற்பத்தஞ்சு நாள் அது ஒரு இப்போ நாற்பத்தஞ்சு நாள் பலன் எப்படி நாற்பத்தஞ்சு நாள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்போம் சுக்கரதசியில் சந்திர புத்தி இருக்கிறதுலே சுக்கரத சந்திர புத்தி இருக்கிற பிரச்சனை அத்தனை பிரச்சனையும் இருக்குங்க எப்படி இருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனையில் ஹாஸ்பிட்டலே போயிருக்க மாட்டார் ஆனால் சம்மந்தமே இல்லாமல் யாருக்காச்சும் ஒருத்தருக்காக ஹாஸ்பிட்டல் போயே தீரணுங்க ஃப்ரெண்டுக்காக இது சூ இப்போ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் பாருங்கள் அந்த சூரியனோட புத்தி அது பரவாயில்லைங்க இந்த சந்திர புத்தி என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது மாமியார் மருமக சண்டை எங்கே வரணும் இந்த இடத்துல வரும் நீங்கள் என்ன எழுதி வச்சுங்க யாருக்காக சுக்கர சந்திர புத்தி போதான் பாருங்கள் சந்திர புத்தி போனிச்சுன்னா தசா நீங்கள் மா மாமியார் மருமகளும் சண்டை சம்மந்தமே இல்லை சண்டை அம்மா பொண்ணுக்கு சண்டை அப்பா பிள்ளைக்கு சண்டை வரும் தாத்தா பாட்டி சண்டை வரும் வீட்டில் கணவன் மனைக்குள்ளே ஏதோ ஒரு குளறு பிடிகள் வந்துக்கிட்டே தாங்க இருக்கும் நீங்கள் நானும் போட்டி நான் இதை வாங்க சொல்கிறேன் இதில் என்ன உனக்கு என்ன லாபம் இருக்குது எல்லாத்துலேயும் கணக்கு எல்லாத்துலேயும் கணக்கு கணக்கு போட்டு பார்த்து கடைசியில் ஒன்றுமே இருக்காதுங்க இந்த சந்திர புத்தி இருக்குது எனக்கு உண்மையில் ஆச்சரியமாக இருக்குங்க ஏன் இவ்வளோ ஒரு ஒரு உள்ளுக்குள்ளே இவ்வளோ ஒரு பெரிய ஒரு நிகழ்வு இருக்குது நீங்கள் யாருக்காச்சும் சந்திர புத்தி போனிச்சு சுக்கர தச சந்திர புத்தி போனிச்சுன்னா அதான் சொல்கிறல்ல ஒரு இடத்துல ஒரு நிமிஷம் சும்மா உட்கார முடியாது பிள்ளைய போட்டு அடிக்கிறது என்ன சின்ன குழந்தையாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ உதாரணம் சின்ன குழந்தையாக இருக்குது அப்படின்னா உணவுகளை தட்டி விடுறதா இருக்கலாம் பாலே குடிக்காது வயறு மந்தமாக போயிடும் படிக்கிற வயசாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கெல்லாம் அதெல்லாம் சுத்தமாக படிப்பே மட்டும் ஏறும் ஆனால் ரிசல்ட் வராது படிப்பு ஃபஸ்ட்டு மண்டையில் ஏறாது ஒன்று அப்படியே ஏறினாலும் என்ன பண்ண ரிசல்ட் வராது அப்படியே ரிசல்ட் வந்தாலும் அந்த இடத்துல மார்க் வந்தாலும் நீங்கள் அந்த குறிப்பிட்ட இலக்கை அடைகிறதுக்கு ஆயிரம் போராட்டம் திறமைகள் இருந்தும் அனுபவங்கள் இருந்தும் அறிவாளியாக இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நின்று தான் ரொம்ப போராட்டி பார்க்கணும் ஊருக்கு தான் உபதேசம் சொல்லுவாங்களா அதுமாரி தான் இந்த புத்தி தந்திர புத்தி தெளிவாக பேசு
வருமானம் பெரிய போராட்டமாக இருக்கும் வரக்கூடிய வருமானத்துக்கும் செலவுக்கும் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்குமானா இருக்காது அதுவும் வந்துச்சுனாலும் வருமானம் ஒரு நூறு ரூபா தங்காதுங்க பத்து நாள் கூட பணத்தை வைக்க முடியாது பத்து மணி நேரம் கூட நீங்கள் வைக்க முடியாது நீங்கள் எழுதி வச்சு பாருங்களேன் ஒரு 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 லட்ச ரூபா இந்த மாதம் வருது அப்படின்னா பத்து மணி நேரம் கையில் வச்சு பாருங்கள் சரி வருமான ரேட்டு அவங்க குடும்பத்துக்கு உள்ள பேச்சாலேயே சண்டை வரும் இது சொன்னால் குற்றம் நின்னா குற்றம் உட்காந்தா குற்றம் அதட்டு வந்து ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்க வேண்டிய நிகழ்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சந்திரபுத்தி சார் முயற்சி பண்ணலாமா முயற்சி பண்ணுறது எல்லாமே தோற்று கொடுங்க தயவு செய்து சந்திரபுத்தியில் இதுக்கு முன்னாடி எத்தனை பேர் நடந்திருக்கும் பாருங்கள் பத்து எழுத முடியாது நடந்துருக்கு பாருங்கள் உங்களுக்கு சுக்கரதாசர் நடந்திருக்கும்ல சந்திரபுத்தி நடந்திருக்கும்ல அந்த காலகட்டத்தை போய் பாருங்கள் பின்னாடி நீங்கள் போய் பார்த்தாதாங்க தெரியும் நான் அச்சிய லக்கணம் பற்றி இதில் இந்த லக்கணம் நகரும் போது நான் பின்னாடி உள்ளது ஒரு நாலு வருஷமோ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியோ ஒருத்தர் திருமணம் நடந்திருக்கு ஒருத்தர் வீடு கட்டியிருக்காரு ஒருத்தர் வண்டி வாங்கியிருக்காரு ஒருத்தர் வாகனம் வாங்கியிருக்காரு இல்லை முயற்சி பண்ணி பெரிய அளவில் சக்ஸஸ் ஆகியிருக்காரு அப்போ போய் பார்க்கும்போது அது நடக்கலை அப்போ நடக்கலைங்கிற விஷயத்தை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சொல்லும்போது மாறுவதற்கு சின்னதா ஐயா இந்த நேரத்தில் ரொம்ப ரொம்ப கவனமாக இருங்க முயற்சிகள் பெருசாக எடுக்காதீங்க முயற்சிகள்லாம் ஒரு அப்ளிகேஷனை மட்டும் போடுங்க எப்படி ஒரு அப்ளிகேஷனை மட்டும் போட்டுட்டு பின்னாடி இருந்துட்டு எப்போ வேலை கொடுப்பீங்க எப்போ வேலை கொடுப்பீங்க எப்போ வேலை கொடுப்பீங்கன்னு கேட்டால் என்னென்ன இருந்தாலும் அவ்வளோ அவசரப்படுறாங்களே ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு திருமண வழக்கை எடுத்து திருமணத்துக்கு ஜாதகம் நோட்டு கொடுப்பாங்க ஜாதகம் பொறுத்து சொல்லி பொருத்தம் பார்க்குறது பொண்ணு நோட்டுக்கு அவ்வளோ நோட்டு கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கலேன் ஒரு வாரம் வரையும் பெருசாக இருப்பாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு போன அடிச்சு சார் ஜாதகம் பார்த்துட்டிங்களா பத்து நாள் கழிச்சு ஜாதகம் பார்த்தாச்சே பொருந்துதா ஒரு ஒரு பன்னெண்டு பதிமூணு நாள் கழிச்சு மறுபடி ஜாதகம் பார்க்க கொடுத்தனே பொருந்திருக்கா இந்த பொண்ணுக்கு பொறு ஏனுக்கு பொருத்தருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் இந்த பையன் வீட்டிலையோ இல்லை அந்த பொண்ணு வீட்டிலையோ ஏன் இவ்வளோ இந்த பொண்ணு வீட்டில் இவ்வளோ அவசரப்படுறாங்க ஏன் இந்த மாப்பிள்ள வீட்டில் இவ்வளோ அவசரப்படுறாங்கன்ட்டு திவ்யா இவங்களுக்குள்ளே ஒரு பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் எப்படி இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பக்கத்து வீட்டில் போய் அந்த ஊரை போய் விசாரிப்பாங்க அந்த அக்கா என்ன பண்ணுவோம் நேராக போய் என்ன உங்கள் அக்கா அவங்க பிள்ளைய வந்து இவர் இந்த ஊர்லேருந்து இவர் வந்து விசாரித்தார் இவர் யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடனே அப்போ எங்களை என் பிள்ளையை விசாரிக்கிறது தான் நீங்கள் ஜாதகம் பார்க்கலேன்னு சொல்லி இதுவே பெரிய ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி அந்த கல்யாணத்தை நின்று இந்த சுக்கர சந்தவ புத்தி இருக்கு இந்த சந்தேகங்கிற வார்த்தைக்கும் நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் அந்த கேது வந்தாலே எப்பயுமே சந்தேகங்கிற ஒரு வார்த்தை எடுத்துங்க அதேமாரி இந்த சந்திரன் வந்துச்சுனாலும் ஒன்று முழுசாகவும் நம்பிடும் இல்லைன்னா சந்தேகத்தில் கெடுத்துக்கூடும் சரி அடுத்தது வந்து திருமண வாக்கியும் சரி அந்த வேலையும் சரி இல்லை சார் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து இப்போ சந்திரன் வந்து எனக்கு நான் வீடு வாங்கணும் சார் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் வீடு அமையும் அப்படி வீடு அமையும் ஆனால் நிம்மதியாக என்ன பண்ண அங்கே இருக்க முடியாது எங்கேயாச்சும் வெளியூரில் வெளி இடத்துல வேலை பார்க்கலாம் வெளியூரில் இருக்கலாம் அப்படியே சந்திர புத்தியில் என்ன பண்ணுவோம் இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருந்தாலும் அது யோகத்தை கொடுக்குமா கொடுக்காது அது என்ன பண்ணும் அலைய வைக்கும் என்ன நடக்குதுனே தெரியாதுங்க நீங்கள் எத்தனை பேர் சுக்கர சந்திர புத்தியில் வீட்டை வித்துருக்காங்க எனக்கு வீடே வேண்டாங்க எனக்கு நான் வீடு வாங்கினது வரைக்கும் எனக்கு நிம்மதியே இல்லைங்க அப்படிம்பாங்க எங்கள் வீட்டில் பிரச்சனை கிடையாதுங்க உங்கள் ஜாதகத்தில் தான் பிரச்சனை எல்லாமே சொல்லுவாங்க சார் வீட்டை மாற்றினா மாறிவிடும் மாறிவிடும் கரெக்டு தான் ஆனால் உங்கள் ஜாதகம் நல்லா இருந்தால் மட்டுமே உங்கள் ஜாதகம் நல்லா இருந்தால் மட்டும்தான் உங்கள் யோகத்தை கொடுக்குமே தவிர இல்லைன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த நிறைய பேர் வீட்டை நான் அவ்வளோ விஷயத்தை மாற்றிட்டேன் இவ்வளோ விஷயத்தை மாற்றிட்டேன் எனக்கு அது மாறலை இது மாறலைன்னு சொல்கிறாங்க உங்கள் ஜாதகத்தையும் ஒரு தடவை பாருங்க இந்த வாசு சம்மந்தப்பட்டவங்க ஜாதகமும் பார்ப்பாங்க ஜாதகத்தை பார்த்துட்டு வாசனையும் பார்க்க சொல்லுங்கள் அப்போ தான் அவங்களுக்கு வந்து அது புரியும் அவங்களும் அதை பார்ப்பாங்க நீங்கள் வாசு மட்டுமே வீட்டை மட்டுமே காமிக்கிறீங்க உங்கள் ஜாதகம் நோட்டை கொடுத்து அவங்கள செக் பண்ண சொல்லுங்கள் ஜாதகருக்கு தான் வீடு எனக்கு தான் என் வீடு அப்படி தானே அமைப்போம் எனக்கு தகுந்த மாதிரி தானே என் வீடு அமைச்சுக்கணும் அதான் அடிக்கடி சொல்லணும்ல இந்த சிம்ம லக்கணம் வந்துச்சுன்னா நான் எல்லா லக்கணத்துக்கும் நான் பேசணும் அந்த வாசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை அதை அடுத்தடுத்த வீடியோ பதிவு பண்ணுவோம் நீங்கள் யார் பேரில் வீடு இருக்கோ நீங்கள் யார் பேரில் வீடு இருக்கோ சிம்மலக்கணக்கார் என் பேரில் சிம்மலக்கணம் ஒரு வீடு இருந்துச்சுன்னா அந்த வீட்டில் பூஜை அறை ஒழுங்கற்ற பூஜை அறை தான் அது சார் இப்போ வந்து நீங்கள் என்ன சொல்வீங்க பத்து வருஷம் தான்
சார் இல்லை சார் இப்போ வந்து நான் வந்து இருபது வருஷம் ஒருத்தர் இருக்கேன் நான் சிம்ம இலக்கணம் தான் சார் எனக்கு வந்து பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி போணுச்சு அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா கண்டிப்பாக அங்கே ஒரு விஷயம் இருக்கும் நூறு சதவீதம் இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நான் ஒரு தடைக்கு இரு முறை இல்லை நூறு முறை நான் அதை வந்து பார்த்துருப்பேன் சரி நம்ம இந்த தசாபத்தி வந்துடுவோம் கண்டிப்பாக வந்து அடுத்தடுத்த வீடியோ வந்து வாசு சம்மந்தப்பட்ட நிறைய நிகழ்வுகள் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய கேள்வி பதில்கள் கண்டிப்பாக வந்து இதில் பதிவு பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நிறைய விஷயங்கள் அதில் பதிவு பண்ணுவோம் இந்த சந்திர புத்தி எப்படி போகுதுன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா இது வந்து முன்னோட்டமாக தான் இந்த பதிவு வீடியோ பதிவு பண்ணுறோம் இந்த வீடியோவோட அடுத்தடுத்தது ஒவ்வொரு தசா புத்தி தனித்தனியாகவே பதிவு பண்ணுவோம் தசா புத்தி எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி பதிவு பண்ணுவோம் சார் இப்போ வந்து உதாரணமாக வந்து கடன்ஸ் அந்த சந்திர புத்தியில் எப்படி சார் கடன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா கடன் இருக்கும் ஒரு அளவான கடன் தான் பெரு கடனில் பெரிய பிரச்சனை இல்லை நோய் தான் அதில் போட்டு வதைக்கும் என்ன நோய் அப்படின்னா மனநோய் செய்கிறது சரியாக செஞ்சது சரியாக செஞ்சது சரியாக ஒன்றும் இல்லை சாமி கும்பிட்டு வெளில வந்துடுவாங்க ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவார் இப்படி சுற்றக்கூடாது இப்படி சுற்றணும்னு சொல்லி விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கலேன் அவ்வளவு தான் இந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வந்த வேண்டுன நிகழ்வெல்லாம் விடுங்க என்ன நடந்துச்செல்லாம் விட்டுருங்க ஆனால் இந்த அம்மா வீட்டுக்கு வந்துட்டு நான் தப்பு செஞ்சுட்டேனே நான் இப்படி பண்ணிட்டேனே இப்படி சாமி கும்பிட்டுட்டேனே நான் தெரிஞ்சாமல் கும்பிட்டேனே தெரிஞ்சு கும்பிட்டேனே இதனால தான் வந்து பிரச்சனை வந்துச்சு அப்படின்னு நம்மளை அறியாமலே அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு பதட்டத்தையும் பயத்தையும் ஏற்படுத்தும் இந்த சந்திரன் சார் இப்போ வந்து சந்திரன் வந்து உதாரணமாக வந்து சந்திர புத்திங்கிறது வந்து உடனே வந்து ஆறு எட்டு பத்து பன்னெண்டில் சந்திரன் வந்து அப்படி இருக்குமானு கிடையாது சந்திரனை பொறுத்தளவுக்கு சுக்கர தசையில் சந்திர புத்தி எங்கே இருந்தாலும் ஒரு குழப்பத்தையும் ஒரு பயத்தையும் ஒரு பதட்டத்தையும் ஏற்படுத்தும் அது மாற்றுக்கதே கிடையாதுங்க இதில் கொஞ்சம் கூட குறைச்சா அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நிகழ்வுகள் எல்லாமே ஒன்றா தான் இருக்கும் இதில் கொஞ்சம் கூடுதான் இது குறைச்ச சரி இப்போ வந்து உதாரணம் நோய் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு மனநோய் மனநோய்ங்கிறது மனநோய் கிடையாது பதட்டப்படுறது சரியா நான் செஞ்சது சரியா உதாரணத்துக்கு இது எப்படி சொல்கிறதுன்னா என்கிட்ட ஒரு அம்மா வந்துச்சு அந்த அம்மா என்ன சொல்கிறது சாமிக்கு படையல் போட்டாச்சு காக்கா வந்து சா சாமிக்கு படையல் போட்டுட்டு அந்த காக்காவுக்கு சாதம் வைப்போம் ஒவ்வொரு நாளும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க வெளியில் கொண்டு போய் காக்காய் சாதம் வச்சுட்டு பார்த்துருக்காங்க காக்கா வந்து சாப்பிடலை அப்போ நான் வந்து நான் சாமிக்கு படைத்தது வந்து சாமி வந்து எடுத்துக்கலையா அப்படின்னு ஒரு பெரிய பதட்டத்துலையும் பயத்துலையும் எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாங்க நான் அப்போ பார்க்குறேன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பார்த்தீங்கன்னா சந்திர புத்தி இந்த கேள்வி இருக்க உலகத்திலே வித்தியாசமான ஒரு கேள்வி பொறுத்தளவு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுமாரி தான் இருக்கும் அப்போ என்ன நடக்கும் இந்த சந்திர புத்தி என்ன நடக்கும் இப்படி தான் ஒரு கேள்வி எடுக்கும் சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் அக்கா அன்னைக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னைக்கு இவங்க வந்து ஒன்று இவங்க வந்து காக்கான்னு கூப்பிட்ருக்கக்கூடிய சவுண்டு கேட்டிருக்காது இல்லை அன்னைக்கு கூப்பிட்ட நேரம் வந்து மாறுதலாக இருக்கும் அப்படி தான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது எப்பயும் வரக்கூடிய காக்கா வரலை அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ஒரு போராட்டமாகவே இருக்கும் அன்னைக்கு நாள் முழுக்க இல்லைங்க அடுத்த அமாவாசை வர வரைக்கும் இதே மாதிரி இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு அடுத்த அமாவாசைக்கு சமைச்சு சாப்பாடு போட்டு அந்த காக்காய் சாதம் வச்சு அந்த காக்காய் சாப்பிட்டுட்டா அவ்வளோ சந்தோஷப்படும் சரி இப்போ அடுத்து வருவோம் சரி இந்த திருமண வாழ்க்கை இந்த சுக்கரதச சந்திர புத்தியில் திரிய திருமணம் தான் அது காதல் திருமணம் தான் அதில் ஒன்றும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது ஆனால் இந்த காதல் திருமணம் அப்படிங்கிறது ஒரு குழப்பத்திலே தான் போய் முடியும் இது எல்லாமே அப்படியே சரியாக நடக்கிற மாதிரி நடந்து யாராச்சும் கடைசி நேரத்தில் ஏதோ ஒரு 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 தேவையில்லாத ஒரு நிகழ்வை வந்து பதிவு பண்ணிவிடுவாங்க சரியா இந்த சுக்கரத சந்திர புத்தி வந்து அதாவது பயம் அப்படிங்கிறத வந்து எஸ்டிம் அதாவது களவு அடந்த எப்படி அப்படியே இந்த பெரிய கடனு சீராக பிரச்சனை ஒரு இப்போ உதாரணமாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் ரம்மியெல்லாம் இருக்குல்ல இந்த மாதிரி ரம்மியெல்லாம் ஈஸியாக அடிக்ட் ஆகிறது இந்த மாதிரி ஆகிட்டு தவறுதலான முடிவுகள் எதிர்பார்க்கவே மாட்டாங்க டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க தலையை போட்டு வச்சு முட்டிக்குவாங்க சேவத்தில் அப்போ ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டிய விஷயம் சார் இல்லை சார் இந்த இந்த சுக்கர தசையில் சந்திர புத்தி அப்பாவுக்கு எப்படி இருக்குன்னு ஒரு கேள்வி கேட்டு வந்தார் ஒருத்தர் உண்மையிலே வந்து ஒரு போராட்டம்னு போராட்டம் ஒன்று அப்பாவோ மகனோ யாராச்சும் ஒருத்தர் ஒரு இடத்துல இருப்பாங்க இன்னொருத்தர் பிரிஞ்சு தான் இருக்கணும் அப்படி ஒன்றா இருந்தாலும் 
ட்ரான்ஸ்ஃபர் வந்துடும் வேலையால் இல்லை இடம் விட்டு இடம் நகர்ந்து பார்த்திங்கன்னா இரவு பகல் வேலை நிலை மாற்றங்கள் ஏதோ ஒரு மாற்றம் வந்து அந்த இடத்துல மாற்றி விட்டுருவோம் சந்திரபுத்தி வந்தாலே இப்படி தாங்க யாருக்காக இருந்தாலும் எடுத்துங்க சந்திரபுத்தி வந்துச்சுன்னா இது ஒரு பாயிண்ட்டாகவே எடுத்துங்க இல்லை சார் வேலையில் எப்படி இருக்கும் வேலையை பொறுத்தளவுக்கு நல்லபடியாக ஒரு மாற்றம் ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரி லாபம் எப்படி இருக்கும் வேலை நல்லாயிருக்கும் லாபம் எதிர்பார்த்த மாதிரி இருக்காது உதாரணம் அறுபது நேரம் வேலை பா அறுபது நேரம் வேலை சம்பளம் வந்துச்சுன்னா இந்த ஒரு அறுபது அறுபத்தொன்று அறுபத்தி ரெண்டு இவ்வளோ வேணும் ஆயிரம் ரெண்டாயிரம் இங்கிரிமெண்ட் இங்கிரிமெண்ட் வருமே தவிர ஒன்றும் பெருசாக இல்லை இல்லை சார் வந்து தூக்கம் பண்ணலாம் தூக்கம் வந்து என்னென்னா ஜாதக தனக்கு தானே வந்து ஒரு சுய வந்து தனக்கு தானே ஒரு கட்டுப்பாடு ஆக்கிக்கிட்டு தூங்க மாட்டார் ச சில பேர் சங்கடத்தில் தூங்க மாட்டார் இவங்க சந்தோஷத்தில் என்ன பண்ணுவார் தூங்க மாட்டார் ரெண்டு எஸ்டிமும் இவங்கள்ட்ட இருக்கும் ஒரு நாள் பார்த்திங்கன்னா சந்தோஷத்துலேயே தூங்க மாட்டார் ஒரு நாள் சங்கடத்திலே தூங்க மாட்டார் இந்த சந்திர புத்தி அப்படிங்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் இந்தமாரி ஒவ்வொரு வீடியோலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய நிகழ்வுகளை பற்றி பேச போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம சுக்கரதசியை பற்றி பேசியிருக்கோம் இன்னும் அடுத்தடுத்த புத்திகளை பற்றி நிறைய பேச போகிறோம் நன்றி வணக்கம்